very good morning dear students so in the last video i talked about a letter to god today i am going to tell you about the first poem of the poetry section that is dust of snow which is written by robert frost so let us start the today's explanation yes so this is the poetry section first poem dust of snow written by robert frost now before i begin i must tell you something about the poet robert frost dear students the poem dust of snow written by robert frost is very significant he was born in 1874 in san francisco california dear students california is a western state in us so robert frost is an american poet he won more than one pulitzer prize now what is pulitzer prize pulitzer prize is a prize it is an award which is given to persons for their outstanding contributions in online journalism newspaper and magazines for literary world also for literature also pulitzer prize is given then for contribution to music in the united states pulitzer prize is given robert frost passed away in 1963 but even today his poetry is significant in literary world he is undoubtedly one of the renowned poets of the world and you will be amazed to know that robert frost won pulitzer prize four times it is very difficult to win even one pulitzer prize it is very difficult to get even once pulitzer prize but he won four pulitzer prizes from the year 1924 to the year 1943 so this was the introduction about the poet now let us move ahead now oh, dear students sometimes our foul mood can narrow the world until it seems like our problems are the only things we are focusing on kabhi kabhi aisa hota hai कि हम बहुत ही फाउल मूड में रहते हैं हमारा माइंडसेट बढ़िया नहीं रहता है और हमें लगता है कि हम जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं संसार में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं ऐसा हम लोगों को लगता है क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ वहाँ पर होता है लेकिन ऐसा सत्य बिल्कुल भी नहीं है और डी स्टूडेंट्स लेट एस टॉक अबाउट दिस पोएम तो दिस पोएम हैज टू स्टेंजर्स the first stanza is in your screen the way the crow shook down on me the dust of snow from the hemlock tree these are the four lines from the first stanza now let us talk about the second stanza so the second stanza is has given my heart a change of mood and saved some part of a day i had rued now this is the poem as you can see that this poem is very short but definitely it has a significant meaning dear students the poem is short but has a very significant meaning for us now let us come to the main theme of the poem what is the theme of the poem every poem is written with a theme so the theme of this poem is our attitude towards a situation brings both the negative as well as the positive aspects yes it is true hamara kaisa attitude hai ek situation ke prati wo dono aspects ko lata hai samne negativity bhi hoti hai hum mein kabhi kabhi kisi baat ke bare mein hum negative soch lete hain lekin usi situation mein yadi hum kuch positive dhoondna chahe to definitely usko hum dhoond sakte hain so our attitude towards a situation brings both the negative as well as the positive aspects now it depends upon us how we react to the situation nirbhar ye karta hai ki hum kisi bhi situation ke prati kis tarike se react kar rahe hain there is always an opportunity to change our sad mood into a jolly mood ho sakta hai ki kabhi kabhi hamara jo hai mood acha na ho lekin hamesha dhyan rakhiye ki usko happy mood mein badla ja sakta hai har सैडनेस में एक अवसर जरूर छिपा हुआ है कि हम उसको खुशी में जो है कन्वर्ट कर दें 
सो दिस इज द थीम ऑफ द पोएम सो वट इज द थीम ऑफ द पोएम क्वेश्चन कैन कम द आंसर विल बी अवर एटीट्यूड टूवर्ड्स अ सिचुएशन ब्रिंग्स बोथ द नेगेटिव एज वेल एज द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज अवर सैड मूड इन टू अ जॉली मूड नाउ लेट एस मूव अहेड next theme the poem also shows communication between nature and humans now this is very important this poem also shows communication between nature and humans how nature heals and helps negative human emotions is also reflected in this poem kai bar jab hum puri tarike se hatash ho jate hain jeevan mein jab hum bahut buri tarike se हम लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में अब कुछ बचा नहीं है वैसी स्थिति में आप जानेंगे कि नेचर आपकी मदद करता है इट ऑलवेज हेल्प्स चेंज योर नेगेटिव इमोशंस इनटू पॉजिटिविटी जो कि इस पोएम में आपको पता भी चलेगा कि कैसे एक छोटी सी घटना ने पॉजिटिविटी की तरफ पोएट को जो है मोड़ा था नो थर्ड थीम द पोएम शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल नेचुरल इवेंट्स इन अवर डेली लाइफ एवरी डे थिंग्स हैपन बट समाइम्स यू नो स्मॉल नेचुरल इवेंट्स ब्रिंग बिग चेंजेस डियर स्टूडेंट्स सो दिस इज द थीम ऑफ द पोएम नाउ लेट एस मूव अहेड नाउ लेट मी टॉक अबाउट द समरी ऑफ द पोएम विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉट इज द समरी ऑफ द पोएम डियर स्टूडेंट्स Dust of Snow is a beautiful poem written by Robert Frost as I told you as you saw that the poem is very short but has a significant meaning now what is all about in this poem in this poem the poet is sitting under a hemlock tree feeling very depressed and is sad so the poem when the poem starts try to understand the setting where is the poet sitting what is he doing so the poet is sitting under a hemlock tree now what is hemlock do you know hemlock hemlock is an evergreen tree with white flowers ek aisa ped hai jiske phool jo hai safed hote hain but it is very poisonous so it won't be wrong to say, say that hemlock tree is a symbol of death aisa kehne mein bilkul bhi main aisa kehna galat nahi hoga ki hemlock ka jo ped hai wo kahin na kahin mrityu ka prateek hai डेथ का प्रतीक है बिकॉज इट इज वेरी वेरी पॉइजनस सो द पोइट इज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री पोइट क्या कर रहे हैं एक पेड़ के नीचे बैठे हैं जो हेमलॉक ट्री है एंड ही इज वेरी सैड किसी बात को लेकर के वो बहुत ज्यादा दुखी हैं ऑल ऑफ ए सडन डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिज हेड एंड हिज मूड गेट्स सडनली चेंज अचानक से स्नो पार्टिकल्स जिसको हम कह सकते हैं जिसको पोइट ने डस्ट ऑफ स्नो कहा है सो वॉट इज डस्ट ऑफ स्नो Fine particles of snow here is known as dust of snow. So, dear students, dust of snow falls on the head of the poet, and all of a sudden his mood gets suddenly changed. Poet जो है हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं बहुत दुखी हैं और तभी क्या होता है? आपको पता है कि winter season में जहाँ पर snowfall होता है वहाँ पर पेड़ का जो टॉप होता है वो भी कभी 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 नहीं ज़्यादातर उसमें स्नोज जो है ऑल द ट्री टॉप्स आर कवर्ड विथ स्नोफ्लेक्स बर्फ के टुकड़े जो हैं वो ट्री के टॉप पे होते हैं यहाँ भी कुछ ऐसा ही था पेड़ के नीचे बैठे हुए थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट तभी अचानक से क्या होता है कि पेड़ से उन पर कुछ स्नो पार्टिकल्स उनके सर पर गिरता है और अचानक से जो कि बहुत ही दुखी थे उनका मूड बदल जाता है हिज मूड गेट सडनली चेंज I told you that this poem contains two stanzas. Now let me tell you about the first stanza. In the first stanza, the poet talks about the dust of snow, which means that it was winter. Definitely, snow ka jikr hai. Pehle stanza mein, to definitely winter season tha. During winter season, trees get covered with flakes of snow. Jaisa ki maine bhi aapko bataya ki thand mein peed jo hai, wo kahin na kahin बर्फ के टुकड़ों से कवर्ड होता है यहाँ भी कुछ ऐसा ही था द पोइट वॉज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री विच वॉज ऑल्सो कवर्ड विथ स्नोफ्लेक्स जिस हेमलॉक ट्री के 
नीचे पोइट बैठे हुए थे वो भी जो है बर्फ के टुकड़ों से ढका हुआ था कहीं ना कहीं अ क्रो ऑल ऑफ ए सडन केम एंड शुक द ट्री बिकॉज ऑफ विच फाइन पार्टिकल्स ऑफ द स्नो फेल ऑन द पोइट लाइक रेन तभी अचानक से क्या होता है वहां पर एक कौआ आता है उसने वो पेड़ को ही लाता है एंड बिकॉज ऑफ विच फाइन पार्टिकल्स ऑफ द स्नो फेल ऑन द पोइट जो बर्फ के टुकड़े उस ट्री टॉप पर थे हेमलॉक ट्री के ऊपर जो बर्फ का चादर सा एक जो प्रतीत हो रहा था उसमें से कुछ टुकड़ा जो है पोइट पर गिरता है ऐसा प्रतीत होता है उन्हें एज इफ रेनफॉल इज देयर उन्हें महसूस होता है कि जैसे बारिश हो रही है नाउ लेट एस टॉक अबाउट द सेकेंड स्टेंजर इन द सेकेंड स्टेंजर द पोइट टॉक्स अबाउट द चेंज इन हिज मूड आपने फर्स्ट स्टेंजर में देखा कि कैसे स्नो फ्लेक्स उनके सर पर गिरता है इन द सेकेंड स्टेंजर ही टॉक्स अबाउट द चेंज इन हिज मूड सेकेंड स्टेंजर में वो अचानक से हुए परिवर्तन जो उनके मूड में जो अचानक से जो चेंज हुआ था उसके बारे में वो डिस्कस कहते हैं ही सेज दैट ऑल दो ही वॉज इन अ सैड मूड देन ऑल्सो द फॉलोइंग ऑफ स्नो फ्लेक्स मेड हिम हैप्पी यद्यपि वो बहुत ही दुखी थे हिज मूड वॉज डिप्रेस्ड देन ऑल्सो स्नो फ्लेक्स मेड हिम हैप्पी वो जो बर्फ का टुकड़ा गिरा उससे वो बहुत खुश हुए ही फेल्ट रिलैक्स ही फेल्ट कंफर्टेबल स्नो फ्लेक्स वर वेरी लाइट बहुत लाइट वेट का था वो तो उनको कहीं ना कहीं अच्छा लगा ही सेज दैट एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ द डे वॉज प्लीजेंट वो कहते हैं कि चलिए कम से कम दिन का कोई हिस्सा तो मेरे लिए बढ़िया रहा द डे वॉज नॉट अ कम्प्लीट वेस्ट एंड ही ऑल्सो लर्न दैट इवन स्मॉल इवेंट्स समटाइम्स ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन यू उनको ये अच्छा लगा कि उनका सारा दिन बर्बाद नहीं हुआ और उन्होंने यह सीखा इस छोटी सी घटना से उन्हें ये समझ में आया कि कभी कभी छोटी घटनाएं आप में बहुत सकारात्मक सोच ला देते हैं सो नेचर टॉट हिम अ लेसन टू बी ऑप्टिमिस्टिक इवन इन एडवर्स सिचुएशन एंड मेड हिम ग्लैड प्रकृति से उनको एक सीख मिली कि इंसान को बुरे से बुरे परिस्थिति में भी एडवर्स सिचुएशंस में भी ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए पॉजिटिव रहना चाहिए और इस बात से उन्हें बहुत खुशी हुई इट मेड हिम ग्लैड सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द समरी ऑफ द पोएम नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोइटिक डिवाइसेस यूजुअली पोइट्स यूज सेवरल फिगर्स ऑफ स्पीच और पोइटिक डिवाइसेस इन अ पोएम कई बार ऐसा होता है कि बहुत तरह का पोइटिक डिवाइस जो है पोएम में यूज किया जाता है जिसको हम फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं इस पोएम में भी पोइट ने फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया है पोइटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है फर्स्ट वन इज राइम स्कीम आपको ये बता करके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि राइम स्कीम हम किसी भी पोएम का बहुत आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द पैटर्न हाउ टू फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ द पोएम किसी भी पोएम में आप राइम स्कीम निकाल सकते हैं बट डियर स्टूडेंट्स समटाइम्स पोएम्स आर रिटर्न इन फ्री वर्स एंड समटाइम्स पोएम हैव राइमिंग वर्स यानी कभी कभी ऐसे पोएम्स लिखे जाते हैं जिनमें राइम स्कीम होता है और कुछ ऐसे भी पोएम्स हैं जिनको हम फ्री वर्स कहते हैं फ्री वर्स का मतलब है उनमें पैटर्न जो होता है उसमें राइम्स नहीं होते उस इसलिए उसको कहा गया है फ्री वर्स कोई भी राइम स्कीम नहीं मिलता लेकिन ऐसे पोएम्स जिनमें हमको राइम स्कीम फाइंड आउट करना है उसका बहुत ही सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूँ सो दिस इज द पोएम द वे द क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड अब आप देखेंगे यहाँ पर राइम स्कीम हमें जब भी निकालना है तो वी नीड टू लुक एट द लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि द वे द क्रो यानी यहाँ पर इस लाइन का आखिरी वर्ड है क्रो कम टू द नेक्स्ट लाइन शुक डाउन ऑन मी अब क्रो और मी ये मैच नहीं करते राइम स्कीम निकालने का बहुत ही ईजी तरीका है और इसको कैसे निकालना है आपको मैं समझाता हूँ आपको पता है कि इंग्लिश लेटर्स ए से शुरू होते हैं तो पहला जो वर्ड है क्रो उसको हम ए मानेंगे जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन में जाता हूं क्योंकि वो क्रो से मैच नहीं कर रहा है आखिरी आखिरी जो वर्ड है सेकंड लाइन का वो है मी अब आप इसको मैच करने की कोशिश कीजिए क्रो मी नहीं ये राइम नहीं करता तो पहला जो वर्ड है द फर्स्ट लाइन द लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन इज क्रो एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द सेकेंड लाइन इज मी तो ये मैच नहीं कर रहा 
पहला जो पहला जो लाइन है उसका आखिरी वर्ड ए होगा और क्योंकि सेकेंड लाइन का आखिरी वर्ड मैच नहीं कर रहा तो हम आगे बढ़ेंगे ए के बाद हम सीधे पहुंच जाएंगे बी नाउ कम टू द थर्ड लाइन द डस्ट ऑफ स्नो यानी इसका आखिरी वर्ड है स्नो अब आप ये देख रहे होंगे कि फर्स्ट लाइन का आखिरी वर्ड और थर्ड लाइन का आखिरी वर्ड ये मैच कर रहा है आप देखिए क्रो स्नो कहीं ना कहीं राइम कर रहा है क्रो को क्रो को हमने ए माना था ठीक उसी प्रकार से स्नो भी ए होगा यानी अब ये राइम स्कीम बन रहा है पहला लाइन ए सेकंड मी था जो कि मैच नहीं किया तो उसको बी मान लिए हम लोग ए बी फिर थर्ड लाइन में आइए स्नो मैच कर रहा है क्रो को हमने ए माना था तो ये भी हो जाएगा ए यानी ए बी ए नाउ लुक एट द फोर्थ लाइन फ्रॉम द हेमलॉक ट्री अब आप देखिए मी ट्री ये भी मैच कर रहा है यानी हमने क्या देखा कि द लास्ट वर्ड ऑफ द सेकेंड लाइन एंड द फोर्थ लाइन मैचेस मी बी था तो ट्री भी बी होगा यानी इट इज वेरी क्लियर दैट द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी ए बी अगर इसमें थोड़ी मुसीबत आपको महसूस हो रही है तो मैं एक छोटा सा बहुत ही बहुत ही सुंदर सा उदाहरण देता हूँ एक पोएम हम हर किसी ने जो है अपने प्री प्राइमर क्लासेस में पढ़ा है बोला है मैं उसका जिक्र करता हूँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर वॉट यू आर यानी फर्स्ट लाइन का आखिरी वर्ड स्टार दूसरे लाइन का आखिरी वर्ड आर स्टार आर ये मैच कर रहा है मैंने आपको बोला कि हमको क्या करना है आखिरी वर्ड मिलाना है हर लाइन का आखिरी वर्ड फर्स्ट था स्टार दूसरा है आर यानी स्टार को जब मैंने ए माना तो क्योंकि वो स्टार आर से मैच कर रहा है तो आर स्टार से मैच कर रहा है आर भी ए होगा यानी ए ए और फिर आगे आप इस पोएम को बहुत ही इजी वे में राइम स्कीम इसका निकाला जा सकता है सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ एनी पोएम इसको फिर से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ एनी पोएम नाउ लेट एस टॉक अबाउट द सेकेंड पोएटिक डिवाइस सिम्बॉलिज्म सिंबल जिसको हम प्रतीक कहते हैं यानी कई बार क्या होता है पोइट्स यूज करते हैं सिंबल्स का नाउ इन दिस पोएम ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज वेरी सैड ही वॉज डिप्रेस्ड एंड इन ऑर्डर टू शो हिज सैड मूड ही यूजेज हेमलॉक ट्री अब वर्ल्ड में तो बहुत सारे ट्रीज हैं किसी भी ट्रीज का जिक्र किया जा सकता था जो बेनिफिशियल होता हमारे लिए जिससे बहुत सारे बेनिफिट्स हमको मिलते हों लेकिन उन्होंने हेमलॉक ट्री का इसलिए जिक्र किया क्योंकि हेमलॉक ट्री इज अ सिंबल ऑफ डेथ मृत्यु का प्रतीक है वाई इट इज अ सिंबल ऑफ डेथ बिकॉज इट इज वेरी पॉइजनस तो इन्होंने जानबूझ करके एक ऐसे पेड़ का जिक्र किया विच वॉज नॉट कंसिडर टू बी अ गुड ओमेन जो सैड मूड को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करता सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बोलिज्म प्रतीकात्मकता सेकेंड वन नेक्स्ट सिंबल ही टॉक्स अबाउट इज क्रो देर आर मेनी बर्ड्स इन दी वर्ल्ड विथ अमेजिंग फीचर्स बट ही हैज यूज क्रो विच इज कंसिडर टू बी दी अगलीस्ट एमंग ऑल बर्ड्स आपको पता है कि कौआ जो है वो बहुत मतलब सारी बर्ड्स का अगर मैं जिक्र करूँ तो उसमें सबसे सबसे अगली क्रीचर माना गया है क्रो को एंड इट ऑल्सो हैज हार्श वॉइस आवाज भी उसका पसंद नहीं करते लोग सो हियर ऑल्सो ही टॉक्स अबाउट क्रो विच इज ऑल्सो नॉट अ सिम्बल ऑफ गुड वोमेन सो वाई ही डिड दिस ऐसा उन्होंने क्यों किया सिम्बोलिज्म में उन्होंने हेमलॉक ट्री और क्रो का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि वो अपने सैड मूड को शो कर सके बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी सो दीज आर दी पोइटिक डिवाइसेज विच हैव बीन यूज इन दिस पोएम डियर स्टूडेंट्स नाउ लेट एस मूव अहेड एवरी पोएम ऑल्सो हैज अ सेंट्रल आइडिया सो वॉट इज देंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है समटाइम्स स्मॉल इनसिग्निफिकेंट नेचुरल इवेंट्स हैव डीपर इम्पैक्ट ऑन कभी कभी छोटी जो महत्वपूर्ण न लगती हों वैसे कुछ नेचुरल इवेंट्स होते हैं अब ये नेचर का ही तो देन था ना कि अचानक से उस पेड़ पर कौवा बैठता है कौवा उस पेड़ की 
पत्तियों को हिलाता है टहनियों को हिलाता है वहाँ से स्नोफ्लेक्स गिरते हैं और इससे आप देख सकते हैं कितना बड़ा परिवर्तन होता है सीधे द टेम्परमेंट ऑफ द पोइट गेट्स चेंज ही वॉज सैड बट ऑल ऑफ ए सडन ही बिकम्स ग्लैड सो स्मॉल इनसिग्निफिकेंट नेचुरल इवेंट्स समटाइम्स हैव डीपर इम्पैक्ट ऑन अस एवरीबडी लिवस इन स्ट्रेसफुल एटमोसफेयर्स हर कोई जो है ना एक ऐसा जीवन जी रहा है जो स्ट्रेसफुल है तनाव है उसमें बट दिस पोएम टीच एस एस टू बी हैप्पी एंड रिमेन पॉजिटिव इन हार्ड टाइम्स ऑल्सो लेकिन ये कविता हम लोगों को खुश रहने के लिए और सकारात्मकता को जीवन में बनाए रखने के लिए एक तरह से प्रेरित करती है वन शुड ऑलवेज मैनेज टू सी पॉजिटिविटी इन नेगेटिविटी एक और संदेश है एक और सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का कि हमें नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढना चाहिए हो सकता है कि सिचुएशन आपके फेवर में ना हो लेकिन वी शुड ऑलवेज ट्राई टू सी समथिंग पॉजिटिव इन इट आप उसमें जब पॉजिटिव देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिविटी है वो ऑटोमेटिकली इट विल बी रिमूव्ड सो दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम नाउ आई हैव सम असेसमेंट क्वेश्चन फॉर यू अभी आपने इन चीज़ों को समझा है इस पर कुछ क्वेश्चन हैं मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बनाएंगे ज़रूर नाउ let us talk about them one by one i will begin with short answer questions so the first question is what is the dust of snow jiska zikr main pehle pehle hi keh chuka hu kar chuka hu dust of snow means fine particles of the snow so i gave you the answer also next question what mood of the poet is conveyed in this poem very simple question is poem mein poet ka mood kaisa hai everybody knows that he is very sad he is very depressed he is in grief next question yes i told you in the first video that it is necessary to remember the name of the poet also so you need to name the poem and the poet come to the fourth question what is the significance of the crow and the hemlock tree yahan par crow aur hemlock tree ka kya significance hai why has the poet used crow and the hemlock tree i told you right now i was telling you what is the symbolism behind use of crow and hemlock tree so you need to answer that aapko batana hai ki hemlock tree is a symbol of death crow is also considered to be one of the ugliest creatures ugliest birds also has a harsh voice so it is not a creature for which is considered to be good then next fifth one is what happened when the crow shook the tree simple sa sawal hai kya hua jab kauve ne us ped ko hilaya snow particles fell down on the head of the poet so next question isko aap answer karenge you will try to answer these questions in your own words never copy from anywhere नेक्स्ट वॉट इज द थीम ऑफ द पोएम ये तो बिल्कुल क्लियर कट मैंने आपको समझाया है आपको उसको लिखना है देन नेक्स्ट नाउ विल टॉक अबाउट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सो दीज वर दिक्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आई एक्सपेक्ट दैट यू ऑल विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इन लॉन्ग आंसर टाइप वॉट इज द अंडरलाइंग मैसेज फॉर अस अबाउट अवर हेक्टिक लाइफ इन द पोएम जो हमारा लाइफ बिजी है इस पोएम में इस बारे में बताया गया है कि आखिर हमारा लाइफ बिजी है तो उसके पीछे मैसेज क्या प्रोवाइड किया गया है पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या बताना चाहा है उन्होंने यही बताना चाहा है कि इंसान को अपने हेक्टिव हेक्टिक लाइफ में भी ही शुड ट्राई टू फाइंड आउट सीक हैप्पीनेस ऑल द स्मॉल थिंग्स ऑल द स्मॉल थिंग्स ब्रिंग हैप्पीनेस इफ यू आर पॉजिटिव टूवर्ड्स इट यदि आप में सकारात्मक सोच होगा तो जरूर आप ये देखेंगे कि आप अगर सैड हैं तो भी आप जॉली मूड में आ जाएंगे आप बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो भी आप देखेंगे कि उससे आप बहुत ही इजी वे में निकल पा रहे हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एट क्वेश्चन इज एवरी सिचुएशन ब्रिंग्स अबाउट पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव आस्पेक्ट्स इन आवर लाइफ एक्सप्रेस योर व्यूज हर सिचुएशन हमारे लाइफ में हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक विचारों को पैदा करता है आपको अपना ओपिनियन देना है कि क्या ये वाकई में 
इसमें सच्चाई है इज इट इज इट ट्रू दैट एवरी सिचुएशन ब्रिंग्स अबाउट पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव एस्पेक्ट्स इन अवर लाइफ सो डियर स्टूडेंट्स ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन वेरी सून आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट थैंक्स